Good morning. My name is Tracy Nyer, and I'm with the Virginia SBDC Network. Today's webinar, Selling to the Commonwealth, EVA Registration, is one of the network's educational offerings. The Virginia SBDC is a partnership program between the U.S. Small Business Administration, George Mason University, and local host institutions throughout Virginia. With 27 locations across the Commonwealth, like the Alexandria SBDC, which is hosting today's session, the Virginia SBDC provides training and technical assistance to small businesses in their local communities. Our one-on-one -on -one consulting services are available at no charge. For more information or to schedule an appointment after this session, reach out to your local office. And if you aren't sure where that is, you can find a listing on our website, virginiasbdc.org. Before we get started, a couple of housekeeping items. We're recording today's presentation and it'll be posted on our website, virginiasbdc.org. If you have any questions during the presentation, type those into the question and answer window in either English or Spanish, and we'll do our best to answer them at the end of the presentation. Today's presenter is Chris Trans Tran Lay. Chris has worked with small businesses since 2007 when she joined a small women-owned marketing company, Asian Marketing Services, as their director of business development. She was a marketing consultant at the Business Development Assistance Group, a nonprofit organization dedicated to helping minority business owners and started two small business training programs at Northern Virginia Community College, the SWAM program and the Entrepreneur Roadship program. In, two th in, in June of 2016, she joined the Virginia Department of Small Business and Supplier Diversity as a business service manager covering the Northern Virginia region. She continues to work with aspiring entrepreneurs and small business owners to get them ready in and into the Commonwealth Virginia's procurement system by training workshops and one-on-one -on -one sessions. Buenos días, mi nombre es Tracy Nayar y pertenezco a la red de Centro de Negocios SBDC de Virginia. El seminario de hoy, Cómo vender al estado de Virginia registro en EVA, es una de las actividades educativas que ofrece la red. El Centro de Desarrollo para la Pequeña Empresa SBDC de Virginia es un programa en asociación con la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos, SBA, la Universidad George Mason y las instituciones anfitrionas locales en Virginia. Cuenta con 27 ubicaciones en Virginia, como lo es el Centro de Desarrollo para la Pequeña Empresa Alexandria SBDC, quien ha coordinado la sesión de hoy. El SBDC de Virginia proporciona capacitación y asistencia técnica a las pequeñas empresas en sus comunidades locales. Nuestros servicios de consultoría personalizada están disponibles sin costo alguno. Para obtener más información o para programar una cita después de esta sesión, comuníquense con su oficina local del SBDC. Si no está seguro dónde está la oficina que le corresponde, puede encontrar una lista en nuestro sitio web virginiasbdc.org. Antes de comenzar, un par de anuncios. Estamos grabando la presentación de hoy y se publicará en nuestro sitio web virginiasbdc.org. Si usted tiene preguntas durante la presentación, escríbalas en la ventana de preguntas y respuestas, ya sea en inglés o español, y haremos todo nuestro esfuerzo para responder a ellas al final de la presentación. La presentadora de hoy es Chris Translay. Chris ha trabajado con pequeñas empresas desde 2007. Se unió a una pequeña empresa de mercadeo de propiedad de mujeres llamada Servicios de Mercadeos Asiáticos en el cargo de directora de desarrollo de negocios. Fue consultora de mercadeo para el Grupo de Asistencia Empresarial, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a propietarios de empresas minoritarias y comenzó dos programas de capacitación para pequeñas empresas en el Northern Virginia Community College, el programa SWAM y el programa Guía de Empresario. En junio del 2016, se unió al Departamento de Pequeñas Empresas y Diversidad de Proveedores de Virginia como gerente de negocios 
y cubre la región del norte de Virginia. Continúa trabajando con emprendedores y propietarios de pequeñas empresas para prepararlos cómo entrar en el sistema de adquisiciones de Virginia al proporcionar capacitación, talleres y sesiones de asesoramiento individualizadas. Hello, everyone. Thank you to Alexander SBDC for putting this webinar together. I am zooming in from Arlington and it's a beautiful sunny day here. I hope it is wherever it is that you're calling in from too. I'm Chris Lay and I'm with the Virginia Department of Small Business and Supplier Diversity. For those who have not heard of our agency, we are your small business agency in Virginia. Hola a todos. Gracias a Alexandria SBDC por estar en este seminario virtual. Estoy conectada por medio de Zoom desde Arlington y es un hermoso día soleado. Espero que también sea igual desde donde esté llamando. Soy Chris Ley y pertenezco al Departamento de Pequeñas Empresas y Diversidad de Proveedores de Virginia. Para aquellos que no han oído hablar de nuestra agencia, somos su agencia para pequeñas empresas en Virginia. Next slide, please. Our mission is to promote access to the Commonwealth of Virginia's contracting opportunities and to ensure fairness in the procurement process. Nuestra misión es promover el acceso a las oportunidades de contratación en el estado de Virginia y garantizar la equidad en el proceso de adquisiciones. Can you uh, go up one more slide, please? Thank you. SBSD has four functions. The Virginia Small Business Financing Authority is SBSD's financing arm. We provide direct loans, credit enhancing programs, as well as bond and grant programs. So when you are ready to finance your business or need funding for your business, Please consider the VSBFA as an option. SBSD tiene cuatro funciones. La Autoridad de Financiamiento de Pequeñas Empresas de Virginia en el brazo financiero de SBSD. Ofrecemos préstamos directos, programas de mejora crediticia, así como programas de bonos y subvenciones. Entonces, cuando esté listo para financiar su negocio, o necesite financiamiento para su negocio, considere VSBFA como una opción. We advocate for both buyers and small businesses. We do this because the governor has told state agencies that he wants us to spend 42% of our discretionary contracting dollars with a SWAM business. So we connect buyers to SWAM certified businesses and help them meet their goal. Abogamos tanto por los compradores como por las pequeñas empresas. Hacemos esto porque el gobernador ha dicho a las agencias estatales que quiere que gastemos el 42% de nuestros dólares de contratación discrecional en un negocio SWAM. Por lo tanto, conectamos a los compradores con empresas certificadas SWAM para ayudarlos a alcanzar su objetivo. We also advocate for the small business. Every year during the General Assembly, we closely follow any bills that will affect small businesses. We help connect small businesses to buyers and create buyer connect events so that small businesses can meet buyers to start that first step in building relationships with buyers. También abogamos por la pequeña empresa. Cada año, durante la Asamblea General, seguimos de cerca cualquier proyecto de la ley que afecte a las pequeñas empresas. Ayudamos a conectar a las pequeñas empresas como los compradores y a crear eventos de conexión con los compradores para que las pequeñas empresas puedan conocer a los compradores y comenzar ese primer paso en la construcción de relaciones con los compradores. I am with the Business Development Outreach Division. 
our team are the ones who do the one-on-one business counseling to assist aspiring entrepreneurs start a business and small business owners to grow their business. We do events and workshops in collaboration with our partners to teach small businesses the state procurement process, and we provide technical assistance. Estoy en la División de Desarrollo Empresarial y Alcance Comunitario. Nuestro equipo son los que brindan asesoramiento empresarial personalizado para ayudar a los aspirantes empresarios a iniciar un negocio y a los propietarios de pequeñas empresas a hacer crecer su negocio. Realizamos eventos y talleres en colaboración con nuestros socios para enseñar a las pequeñas empresas el proceso de adquisiciones estatales y brindamos asistencia técnica. And lastly, we are the certifying agency for the SWAM certification. The SWAM certification is Virginia's small business program. It's similar to the federal SBA 8A program, except we don't kick you out after nine years and you actually grow out of this program. So I would discuss more on the SWAM certification at a later date. Y por último, somos la agencia certificadora para la certificación SWAM. La certificación SWAM es el programa de pequeñas empresas de Virginia. Es similar al programa federal SBA 8A, excepto que no lo echamos afuera del programa después de nueve años. De hecho, creces fuera del programa. Discutiré más sobre la certificación SWAM más adelante. So if you're joining us today, it's because you want to know how to grow your business by getting into state government contracting. The first thing you need to do is register your business in the state procurement system. We call that EVA, and it stands for Electronic Virginia. Por lo tanto, se une a nosotros hoy porque desea saber cómo hacer crecer su negocio mediante la contratación del gobierno estatal. Lo primero que debe hacer es registrar su empresa en el Sistema Estatal de Adquisiciones. A eso lo llamamos EVA y significa Virginia Electrónica. Everything you need to know about state government contracting can be found on the EVA website. It's www.eva.virginia.gov. EVA is a procurement portal. It is a tool used by over 245 state agencies, colleges, and universities, as well as local government. It's where you will find the opportunities. You can do your market research and respond to opportunities and submit bids. Todo lo que necesita saber sobre la contratación con el gobierno estatal se puede encontrar en el sitio web de EVA, www. .eva.virginia.gov. EVA es el portal de adquisiciones. Es una herramienta utilizada por más de 245 agencias estatales, colegios y universidades, así como por gobiernos locales. Es donde encontrará las oportunidades, puede hacer su investigación de mercado y responder a las oportunidades y presentar ofertas. Here's how Virginia does procurement. For opportunities under $10,000, it is non-competitive and we only need one price quote. We prioritize these opportunities for micro-certified businesses. You won't find these opportunities in EVA because we don't need it to compete. These are opportunities you get when buyers know you and your business. So when you need your service or product, they call you and get that price quote. Así es como Virginia realiza las adquisiciones. Para oportunidades de menos de $10,000 no es competitivo y solo necesitamos una cotización. Priorizamos estas oportunidades para microempresas certificadas. No encontrará estas oportunidades en EVA porque no necesitamos competir. Estas son oportunidades que obtiene cuando los compradores lo conocen a usted y a su negocio. Entonces, cuando necesitan su servicio, 
o producto, lo llaman para obtener una cotización. All opportunities over $10,000 will be competitive and they will be found on EVA. For opportunities of over $10,000 up to $100,000, we prioritize this for small certified businesses. Todas las oportunidades que superan los $10,000 serán competitivas y se encontrarán en EVA. Para oportunidades de más de $10,000 hasta $100,000, Priorizamos aquellas para pequeñas empresas certificadas. For opportunities over $100,000, most times they will be an IFB or an RFP. These opportunities are typically sealed competitive bidding. IFB opportunities are awarded based on price and RFP opportunities are awarded to the best overall proposal. Para oportunidades, de más de 100 mil dólares, la mayoría de las veces será IFB o RFP. Por lo general, estas oportunidades son licitaciones selladas y competitivas. Las oportunidades de IFB se otorgan en función del precio y las oportunidades de RFP se otorgan a la mejor propuesta general. To do state government contracting, you need to do is register your business in the EVA system. In order to register in EVA, you need to have an EIN, submit the Virginia Substitute W-9 form, and know your commodity codes. And it's free to register your business in EVA. Para realizar la contratación con el gobierno estatal, deberá registrar su empresa en el sistema EVA. Para registrarse en EVA, necesita un número de empleador EIN, enviar el formulario W9 sustituto de Virginia y conocer sus códigos de producto. Es gratis registrar su empresa en EVA. The next few slides are screenshots. So when you receive the presentation, you will have the screenshots to register your business. Go to the EVA homepage, which is EVA virginia.gov and click on the register now on the left. Las siguientes diapositivas son capturas de pantallas para que cuando reciba la presentación tenga las capturas de pantalla para registrar su negocio. Vaya a la página de inicio de EVA que es eva.virginia.gov y haga clic en registrarse ahora a la izquierda. Then click on the vendor registration. Luego haga clic en registro de proveedores. Click on the new registration if you have not started a registration yet. Haga clic en nuevo registro si aún no ha iniciado un registro. The next screen is Eva's terms and conditions. This service is free. The only time EVA will charge you is when you win a contract or a bid on EVA. Then EVA will charge you 1% of the contract price. So keep this in mind when you put in a bid for an opportunity. Once you click on accept terms, you put in your EIN number and the business zip code, then click on continue. The system will take you to the next screen to fill out the registration form. La siguiente pantalla son los términos y condiciones de EVA. Este servicio es gratuito. La única vez que EVA le cobrará es cuando gane un contrato o una oferta en EVA. Entonces EVA cobrará el 1% del precio del contrato. Así que tenga esto en cuenta cuando haga una oferta por una oportunidad. Una vez que haga clic, en aceptar términos, ingrese su número de empleador EIN y el código postal de la empresa y haga clic en continuar. El sistema lo llevará a la siguiente pantalla para completar el formulario de registro. The most important thing in creating your EVA profile is to know your NIGP commodity codes for the goods or services that you provide. You can find the NIGP commodity codes on the EVA website under tools. 
you can put as many NIGP codes into your profile that you want. Lo más importante al crear nuestro perfil de Eva es conocer sus códigos de productos básicos NIGP para todos los bienes o servicios que proporciona. Puede encontrar los códigos de productos básicos NIGP en el sitio web de Eva en herramientas. Puede poner tantos códigos NIGP en su perfil como desee. For those of you who do federal contracting, this is not the same as the NAICS commodity codes. State and local government uses NIGP commodity codes, and there are over 70,000 commodity codes. You can look up your codes by typing in a keyword. I like to go to the category and open up the category to find the specific codes. If your business provides a service, then your commodity codes should start with a nine. If the code starts with any other number, regardless of how the code is listed, that is a code for a product. All service code starts with a nine. Para aquellos de ustedes que realizan contratos federales, esto no es lo mismo que los códigos de productos básicos de NAICS. El gobierno estatal y local utiliza códigos de productos básicos NIGP. Hay más de 70,000 códigos de productos. De buscar sus códigos escribiendo una palabra clave. Me gusta ir a la categoría y abrir la categoría para encontrar los códigos específicos. Tu empresa ofrece un servicio. Sus códigos de productos deben comenzar con un 9. Si el código comienza con cualquier otro número independiente de cómo aparezca el código, este código es para un producto. Todos los códigos de servicio comienzan con un 9. NIGP commodity codes is a five-digit code. The first three numbers in the category, the first three numbers is the category of goods or services. The last two numbers tell you the goods or services within that category. The codes that end in the zero zero is a main category code. For example, 918 is the category for consulting services. So the 91800 is the main category code for consulting. You want to open up the 918 category and look for the code for your specific consulting service. For example, IT consulting is 91871. If that is your service, the 91871 should be in your profile and not 91800. El código de mercancía NIGP es un código de cinco dígitos. Los primeros tres números son la categoría de bienes o servicios. Los últimos dos números le indican los productos o servicios dentro de esa categoría. Los códigos que terminan en 00 son un código de categoría principal. Por ejemplo, 918 es la categoría de servicios de consultoría, por lo que 91800 es el código de categoría principal para consultoría. Desee abrir la categoría 918 y buscar el código para su servicio de consultoría específico. Por ejemplo, consultoría de tecnología es 91871. Si ese es su servicio, entonces 91871 debe estar en su perfil y no 9100. Now, Eva has a lot of resources. You can find them on the Eva homepage under I sell to Virginia or the resource tab at the top right. Eva tiene muchos recursos. Puede encontrarlos en la página de inicio de Eva en Vente a Virginia o en la pestaña Recursos en la parte posterior derecha. There is a vendor manual which has the procurement rules. If you want to do procurement, you should know the procurement rules. Hay un manual del proveedor que tiene las reglas de adquisición. Si desea realizar 
adquisiciones debe conocer las reglas de adquisiciones. And the best thing about EVA is the reports that you can do to use for market research. The public reports can be found on the EVA homepage under What Virginia Buys. Lo mejor de EVA son los informes que puede ejecutar para utilizarlos en estudios de mercadeo. Los informes públicos se pueden encontrar en la página de inicio de EVA en Lo que compra Virginia. I would recommend you run a public report on each of the NIGP commodity code that you have. Pick the 702 report called Who's Buying What I Sell. For this report, you need to know the NIGP code that you want to run the report on and a time period for that report. This report will give you so much information. This is a report of purchase orders for the NIGP code you choose for the time period you selected. The report will tell you for that NIGP code, the purchasing agency, the vendor, the description of service or product that was purchased with that purchase order, how much the agency paid, the buyer's name, email address, and phone number. That's a lot of market intelligence you can get from one report. Le recomendaría que ejecute un informe público sobre cada código de producto NIGP que tenga. Elija el informe 702 llamado ¿Quién compra lo que vende? Para este informe debe conocer el código NIGP en el que desea ejecutar el informe y un periodo de tiempo para el informe. Este informe le dará mucha información. Este es un informe de órdenes de compra para el código NIGP que eligió para el periodo de tiempo que seleccionó. El informe le indicará el código NIGP, la agencia de compras, el proveedor, una descripción del servicio o producto que se le compró con esa orden de compra, cuánto pagó la agencia, el nombre del comprador, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Esa es una gran cantidad de información de mercado que puede obtener de un informe. If you need assistance with EVA, please contact EVA Customer Care. And that's the procurement piece. Like I said before, EVA is your one place for procurement in Virginia. You create your profile, you get opportunities sent to you. You can do market research in EVA by running reports. You can determine which agency buys on your commodity codes and who your competitors are. It's all in one place. Si necesita ayuda con EVA, comuníquese con el servicio de atención al cliente de EVA. Y esa es la pieza de adquisición. Como dije antes, EVA en su único lugar va, es el único lugar para adquisiciones en Virginia. Creas tu perfil y te envían oportunidades. También puede realizar estudios de mercadeo en EVA mediante la ejecución de informes. Puede determinar, puede determinar qué agencia compra sus códigos de productos y quiénes son sus competidores. Todo está en un solo lugar. The flip side of procurement is certification. And in Virginia, that would be the SLAM certification. SLAM certification is not required to do procurement. There are many, many businesses who are currently doing business with Virginia who are not SLAM certified. But for small businesses, SLAM certification gives you an advantage and help you get into state government contracting. And we will discuss SLAM certification at our next webinar on February 5th. Now I'm going to turn it over to Tracy at the translation for the Q&A. El otro paso de la contratación es la certificación. En Virginia, esa sería la certificación SWAM. No se requiere la certificación SWAM para realizar adquisiciones. Hay muchas empresas que actualmente hacen negocios con Virginia que no están certificadas por SWAM. 
pero para las pequeñas empresas, la certificación SWAM le brinda una ventaja y lo ayuda a obtener contratos con el gobierno estatal. Hablaremos de la certificación SWAM en nuestro próximo seminario web el 5 de febrero. Se lo entregaré ahora el tiempo a Tracy para la parte de preguntas y respuestas. Oh, thank you, ladies. Um, we have a couple of questions here, and if you've got more, please type them. To become certified as a, uh, I'm sorry, if you haven't received an EIN for taxes in previous years because you received the EIN only recently, will Eva accept it in re the registration process? La pregunta es si no ha recibido el número de EIN todavía porque es una compañía nueva, puede iniciar el proceso en EVA. So if your EIN now is uh, the new EIN for your business, you can go back into your EVA profile and submit that and update that if you were using your social security number before. If you need help changing that EIN, just call customer care. Si usted previamente había estado usando su número de social en el sistema de EVA, pero ahora tiene un número de empleador EIN, puede ir al sistema y actualizarlo. Y si tiene algún problema, puede contactar al portal de ayuda con EVA para ese tipo de, de problema. To become SWAM, certified as SWAM, the application asks for the last few years of income. What if it's a completely new business without revenue history? La pregunta es, si una compañía es nueva y quiere aplicar para la certificación en SWAM, ¿puede una compañía nueva aplicar para la certificación? So the supporting documents for the SWAM application really is supporting what you put in in your application. So if you put in your application that you didn't have any revenues, therefore your business didn't have to file taxes, then the system will know not to ask you for tax return. El sistema va a generar las preguntas basadas en la información que usted provee. Así que si no tuvo ventas, si no ha tenido ningún tipo de actividad en la empresa, el, el sistema va a determinar que no hay, que no va a pedir un historial basado en la información que usted eh, entre. Um, the question is, what time is the February 5th seminar? It's at 9 a.m. La pregunta era, eh, ¿a qué hora es el próximo seminario sobre la certificación en SWAM? Y la respuesta es a las 9 de la mañana. So if we provide IT services and do not have much company experience, can we still register buyers, meaning do buyers look for past company portfolio in order to give the service provider the job? We're new in the business and do not have much past performance. La pregunta es si somos una compañía de tecnología y los compradores están um, viendo eh, experiencia, podemos centrar nuestra información en el sistema? So that is a common problem for new businesses. Um, if you don't have past performance, The reality is that a government agency, regardless of the level, will not be your first customer. I would recommend you get some commercial work first, do some B2B, and then get SWAM certified. The certification help you to become a subcontractor. And that really is the best way for small businesses to get into government contracting is as a sub. Now, the other thing you can do is if you have built relationships with buyers and they really know you and like you, they may give you one of those smaller contracts under $10,000 just to test you out, but it's rare. And the easiest thing to do is to be a subcontractor. And to become a subcontractor, becoming SWAM certified makes you more attractive to a prime and that's when they will use you. Si una compañía no tiene mucha experiencia, um, Posiblemente mi recomendación sería que usted inicie obteniendo contratos en el sector comercial, pero también hay la oportunidad que si tiene buenas relaciones con los compradores, que ellos puedan otorgarle eh, contratos menos de 10 mil dólares. También usted puede colaborar con otros contratistas y ser subcontratistas y también por medio del programa SWAM tener más posibilidades de ser más competitivo. 
that is all the questions that we have um, in the chat window. Esas son todas las preguntas que están en por el momento. Si hay más preguntas. Does anyone have a question they'd like to unmute and speak? Hay alguien que quiere hacer pregunta que quiere hablar? I'm gonna, uh, here we go. Could I get SWAM certification? Well, I have an LLC partnership when an owner has ITIN and other SSN. Puedo obtener certificación de SWAM si son, si es una asociación de dos eh, socios. Uno tiene un ITIN number, número de ITIN, y otro tiene social security o número de social. Um, okay, so if I understand the question, you want to know if you can get SWAM certified as an LLC using your social security number? Sí, quiero, right? quiero entender la pregunta. Si la pregunta es si me puedo certificar como SWAM usando mi social sí. Número de social. Can whoever ask the question, can you unmute and clarify? Because you can become SWAM certified using your social security number. However, la, la I persona, don't recommend that. La persona que tiene la pregunta, si podría eh, hablar, presionar su Buenos días. Micrófono. Good morning. Hi, good morning. Uh, yes, my question is, it's because I, ha I have an NLC partnership and my partner is, uh, he has uh, a 19 number and I have a social security number. So the application, in order to apply for SWAM, uh, both have to have, must to have a social security number or there's not any issue if one of them has a 19 number. Let me translate okay. that. Let me translate okay. first. Uh, buenos dias. Um, la pregunta es que yo tengo una sociedad somos una LLC, eh, una persona, un socio tiene un social y el otro socio, y el otro socio tiene un eating nombre. Mi pregunta es, ¿se puede aplicar para la certificación SWAM? So, you're either an LLC or you're a partnership. You can't really be both. Do you mean you are two member LLC, like both of you own the LLC together? Yes. Because you can't be an LLC in a partnership. Okay. So in this instance, I would recommend that you go to the IRS website and get an employer identification number, an EIN number for the LLC, and then use that number for the LLC and register it and get SWAM certified. La pregunta era si, si es una sociedad, si es una LLC, con dos miembros. Lo que puede hacer es ir al IRS, la oficina del IRS le puede otorgar un número de empleador y bajo ese número de empleador usted puede, usted puede aplicar por la certificación S1. I just unmuted Tamika, if you want to unmute yourself. Um, Hi. Hello. I'm sorry. How are you doing? Um, I'm doing well. I, thank you. I have the same question. I know I think this question is similar to what he just asked about. I just want to make sure that I'm clear because me and my partner, we have an LLC together and we want to be SWAM certified. Mm -hmm. Um, so are you saying that is we can do it together or do we both need to apply for the SWAM? La pregunta is, yo tengo una pregunta similar. Tenemos una asociación, mi socio y yo bajo una LLC. LLC. Pregunta es si los dos tenemos que aplicar individualmente al a SWAM o si es bajo la compañía. So the SWAM certification is for the business, not okay. the individual owners inside the business. So you would get the EIN for your business and your business gets certified. Not la you certificación, the owners. La certificación okay. de SWAM es para el negocio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar usando el número de empleador que tiene. Ok, thank you. I just wanted to make sure that we was clear. I didn't know if it had to be paperwork for both business owners or just for the business itself. Ok, thank you. Well, you do have to submit paperwork for your, the business owner. But it's mm -hmm. the business that gets certified. So, we will want to see 
for example, your resume, your driver's license, like proof of ID and all that stuff from the owners, but you don't have to submit your social security number or anything like that. Okay. Okay. That's no problem. Thank gracias, you. gracias por su respuesta. Um, la respuesta de ley era que es el negocio el que se certifica. Tienes que someter información de los dueños como su curriculum, como sus licencias o su um, identificación, pero es el negocio el que se certifica. Does anyone else have any questions? I'm un, um, allowing, I'm unmuting. So if anybody wants to speak, they can go ahead and and or ask a question, they can unmute themselves. Hay alguien más que tenga preguntas? Todos los, um, mi, las líneas están abiertas para que puedan hacer sus preguntas. Okay, we do have a question in the chat window. Tenemos I, una pregunta en, el, en, el, en la caja de, de comentarios. I already have an EIN, but it might be helpful to post the IRS link for the person who asked the question about registering in the business. I think this is the one and they put the link. So I will go ahead and copy this, um, the link to get your EIN from the IRS and I just put it in the chat window. So el comentario era de que yo ya tengo un número de empleador um, y sería bueno compartir el link en el IRS en la agencia que otorga el número de empleador para que puedan aplicar. I'm sorry, can I ask another question? ¿Puedo hacer otra pregunta? Um, okay, so I have an EIN number. We did that. We did a DUNS. And we also, um, with transportation, my business will be in transportation. And I was noticing that you said you had code. When you go into EVA, you say it's best that you're a SWIM certified if you have never done a, like, government contract or anything like that. So... I can't go into even now and be if I wanted to without a SWIM certification. Yes. Can I can I translate that? Yes. Okay. <laughs> este, mi pregunta nuevamente es, yo tengo un número de empleador, tengo mi número de identificación DUNS, eh, estoy en el campo de transportación, eh, sé mis códigos, eh, tú dices que yo puedo ir a EVA y empezar a contratar sin tener la certificación SWAM. ¿Es cierto? No, go ahead, Chris. Yes, you can go into EVA. Go ahead and register your business. If any opportunities come that you want to bid, just go ahead and bid on it. You do sí. not have to be SWAM certified to be in EVA and to do government contracting. Sí, tú puedes entrar al portal de EVA y registrar. No es necesario que esté certificada como SWAM para iniciar contratos con el Estado. Okay, I think that's great. I know um, SWAM certification came highly recommended through a friend of mine who actually recommended me to the um, to you guys. So, um, okay, so we're, we're, I'm just kind of playing it by ear right now. So thank you. You're welcome. Gracias. Um, Una persona me nos recomendó el programa um, de SWAM, así que le doy las gracias porque estoy uh, tratando de obtener más información. I'd like to add that um, EVA registration only takes about a day or two before it's active. So do that. And then at the same time, do your SWAM certification because SWAM certification takes about 60 business days. So that's a lot longer. So in the meantime, you can still be registered in EVA and respond to bids. Les quiero okay. también eh, les quiero también recalcar que la registración de EVA es relativamente rápida. Puede ser uno o dos días. La certificación es SWAM se, se tarda normalmente 60 días, pero es una buena idea que lo hagan ambos. How do you define procurement. Does it mean services as well as products? ¿Cómo defines la palabra contratación? Si es servicios o productos. It's both. It's anything that an agency buyer has to procure or to buy is procurement. Es ambas. Es cualquier servicio o producto que la agencia necesita comprar, obtener. 
So out of the 70,000 commodity codes that I said that are in EVA, I think more than half of them are product codes or codes for products, not services. De los 70,000 códigos que les mencioné en la presentación, más de la mitad son para productos y no servicios. Any other questions? Hay alguna otra pregunta? Well, there's nothing else. I want to thank everyone for their time and joining us today. I hope you join us in the next session when we learn more about SLAM certification. Wow, este, gracias a todos por participar y por las preguntas. Esperamos que nos puedan eh, estar con nosotros en el próximo seminario. And I'll go ahead and close out. Thanks for attending today's session. Chris gave us some great information during the session. As we talked about, she'll be with us again on February 5th for the second certification or second session, SWAM certification and doing business with the city of Alexandria. You can also find all the upcoming training sessions throughout the state of state on our website, virginiasbdc.org. You will be receiving an email after this session with a link to the recording as well as an evaluation for the session. Please help us to improve our sessions by filling out that evaluation. If you would like to now, you can find the link in the chat window. Gracias por asistir a la sesión de hoy. Chris nos dio gran información durante esta sesión. Chris estará de nuevo con nosotros el 5 de febrero para una segunda sesión sobre la certificación SWAM y cómo hacer negocio con la ciudad de Alexandria. También encontrará todas las próximas sesiones de capacitación en todo el estado de Virginia en nuestro sitio web Virginia de Virginia, sbdc.org. Recibirá un correo electrónico después de esta sesión con un enlace a la grabación, así como una evaluación de esta sesión. Ayúdenos a mejorar nuestras sesiones completando esa evaluación. Si desea hacerlo ahora, puede encontrar el enlace en la ventana del chat. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.